بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال الى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به ولا رحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال ايضا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ان بالكريا الا من الله ان الذي ارغله الله உடைய மாபெரும் கருணையால் الا من الله அவனால் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட உயர்வான மார்க்கமாக இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை எல்லாமே எல்லாம் ஆக்கி அதிலும் குறிப்பாக ஜும்மாவுடைய கடமையை அல்லாவும் அல்லாவுடைய தூதர் முகமது சல்லா உடைய செல்லும் அவர்கள் எந்த அடிப்படையில் நடைமுறைப்படுத்த சொன்னார்களோ அந்த அடிப்படையில் நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக வேண்டிய நாம் எல்லாம் இங்கே கூடியிருக்கின்றோம் இந்த சந்தர்ப்பத்திலும் இன்னும் பிற சந்தர்ப்பங்களில் இஸ்லாமிய மார்க்க விளக்கத்தை பெறக்கூடிய நாம் பெறுவதோடு நின்று விடாமல் நிறுத்தி விடாமல் செயல்படுத்தக்கூடிய மக்களாகவும் செயல்படுத்தாத பிற மக்களை செயல்படுத்த தூண்ட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையோடு இந்த ஜும்மா உரை தூங்குகிறேன் இன்றைக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள தலைப்பு மௌத்துல் ஃபுஜா அல்லது மௌத்துல் ஃபஜா வல் இஸ்தாது லகு திடீர் மரணமும் அதற்காக வேண்டி உள்ள தயாரிப்புகளும் என்ற தலைப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது உண்மையிலேயே இந்த உலகத்தில் படைத்த மனித படைப்புகளாக இருந்தாலும் ஏனைய ஜீவராசிகளாக இருந்தாலும் எல்லாம் ஒரு கட்டத்தில் மரணம் என்ற ஒன்றை அடைந்தே இந்த உலகத்தை விட்டு சென்று கொண்டிருக்கிறது நிலையானவனாக நித்திய ஜீவனாக இருக்கக்கூடிய ஒருவன் அல்லா ஒருவன் மாத்திரமே எல்லா உலகத்தில் உள்ள எல்லாமே அழிந்துவிடும் அல்லாஹ் மாத்திரமே நிலைத்திருப்பான் என்று அல்லா திருக்குறானிலே சொல்லி தருகிறான் தினந்தரும் ஓதக்கூடிய ஆயத்தின் குர்சி என்று சொல்லக்கூடிய அதில் அல் ஹையூ கையூ நிரந்தரமான நித்திய ஜீவனாக அல்லா இருக்கிறான் என்று அல்லாவை நாம் வந்து பெருமைப்படுத்துகிறோம் எனவே இந்த உலகத்தில் அழியாத ஒருவனாக அல்லாஹ் ஒருவன் மட்டுமே இருந்து கொண்டிருக்கிறான் ஆனால் மற்ற எல்லாமே இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிந்து செல்லக்கூடிய உலகத்தை விட்டு கடந்து செல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது இப்ப மனிதர்கள் வந்து சில வேலைகள் எண்ணுகிறார்கள் அதில் இஸ்லாமியர்கள் விதிவிலக்கு அல்ல என்ன என்றாங்கன்னு சொன்னா ஏன் மரணம் வர வேண்டும் நான் ஏன் பிறந்தேன் அப்படிங்கிறத சில வேலைகளில் கவலையாக துக்கத்தோடு சொல்லுவான் அது அதோடு மறந்துருவான் ஆனால் நான் வாழ பிறந்திருக்கிறேன் ஓடி ஓடி உழைக்க வேண்டும் எனக்கு எவ்வளவு பணம் கிடைத்தாலும் அதற்காக வேண்டி எவ்வளவு பெரிய கஷ்டங்களை நஷ்டங்களை நான் சந்தித்து நான் உழைத்து அந்த ஊதியத்தை தேடுவதிலே எவ்வளவு பெரிய சிரமங்களை மேற்கொண்டாவது நான் தேடுவேன் என்ற அந்த தேடுதலை ஏற்றுக்கொண்டு இந்த உலகத்தில் வளம் வந்து கொண்டிருக்கிறான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு தேடிய இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உருவாக்கிய பொருளாதாரங்கள் செல்வங்கள் அதே போல என்னுடைய உடல் கட்டமைப்புகள் எல்லாம் ஒரு கட்டத்தில் என்னை விட்டு செல்லுகிறது என்று சொன்னால் இது ஏன் செல்ல வேண்டும் என்று மனிதன் நினைக்கிறான் மனிதனுக்கு அந்த மரணத்தை ஏன் கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறான் அதில் இஸ்லாமியர்கள் உதவிவிலக்கு அல்ல என் தாய் மரணிக்கின்ற பொழுது வேதனைப்படுகிறேன் என் தந்தை மரணிக்கின்ற பொழுது வேதனைப்படுகின்றேன் என்னுடைய உறவுகளில் ஒருவர் இருக்கின்ற பொழுது வேதனைப்படுகிறேன் இப்படி ஒரு மரணத்தை கொடுத்திருக்கிறானே 
ஆனால் அந்த மரணத்தில் திடீர் மரணம் அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும் அல்லாவுடைய தூதர்கள் பாதுகாப்பு தேடினார்கள் திடீர் மரணத்தை விட்டோம் அந்த திடீர் மரணங்கள் கோர மரணங்கள் இன்றைக்கு சர்வசாதாரணமாக நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் சாதாரணமாக யதார்த்தமாக நோய்வாய்ப்பட்டு பல தினங்கள் அவர்கள் சுகுவீனப்பட்டு அவர்கள் மரணித்து விடுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்புகளோடு இருக்கக்கூடிய அந்த மரணத்தை ஓரளவு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனிதன் திடீர் மரணத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு வேதனையோடு மனிதன் இருக்கிறான் எனவே எந்த மரணம் வந்தாலும் ஏன் இப்படி ஒரு மரணம் அமைய வேண்டும் இன்னும் சில காலங்கள் தங்கி இருக்கலாமே சில காலங்கள் இருந்து விட்டு சென்றிருக்கலாமே என்றெல்லாம் ஆதங்கப்படக்கூடிய அந்த மனிதனுக்கு அல்லா சொல்லக்கூடிய அருமையான ஒரு விடை சூரத்தில் முழுக்கில் அல்லா சொல்கிறான் அல்லது ஹலக்கல் மூத்த வல் ஹயாத்த எவ்வளவுக்கும் ஐயுக்கும் அஸ்தனாமலா அல்லா சொல்லி முடிச்சிட்டு அவ்வளவுதான் அதனால யார் என்ன செய்ய முடியாது குறுக்கு கேள்வி கேட்பதோ அதை பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறதுக்கு வேலையே கிடையாது அப்ப அல்லா எப்படி உங்களுக்கு வந்து வாழ்க்கையை கொடுத்தானோ அதே போல மரணத்தை கொடுத்திருக்கிறான் அல்லது ஹலக்கல் மூத்த வல் ஹயாத்த அவன் வாழ்க்கையும் சரி உங்களுக்கு உயிரை கொடுத்ததும் உங்களுக்கு மரணத்தை கொடுப்பதும் ரெண்டுமே அல்லா ஏன் அதை அமைத்திருக்கிறான் என்று சொன்னால் படைத்திருக்கிறான் என்று சொன்னால் உங்களில் நல் அமல்கள் சிறந்த அமல்களை யார் செய்திருக்கிறார்கள் என்பதை சோதிப்பதற்காக என்று அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் ஒரு சோதனைக்காக வேண்டி அல்ல அந்த உலகத்தில் அனுப்பினான் அப்ப அந்த சோதனை முடிஞ்ச பிறகு அல்ல என்ன கூப்பிட்டோம் முடிஞ்சு போச்சு இத்தனை ஆண்டுகள் தான் வாழ வேண்டும் அதற்கு பின்னாடி நீ வாழக்கூடாது அதற்கு பின்னாடி வர வேண்டும் உன்னுடைய அந்த வாழ்க்கைக்கான அந்த பதிவேடு புத்தகங்கள் என்னிடம் இருக்கிறது அதற்கான பதில் நீ சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி அந்த வாழ்க்கை சேர்த்தவே அந்த முடிச்சதான் ஆனால் இந்த உலகத்தில் ஒன்னாவது படிச்சுட்டு இருக்கிறவன் ஒன்னாவதே படிச்சுட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு விரும்புறது இல்லையில காலேஜ் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறவன் காலேஜே படிச்சுக்கிட்டு இருக்கணும் விரும்புறது இல்லையே ஒன்னாவது இருந்து ரெண்டாவது ரெண்டாவது இருந்து போய் காலேஜ் போய் காலேஜ் இருந்து முடிச்சுட்டு வேலை பார்த்து வேலை பார்த்து சம்பாரிச்சு பொருளாதாரத்தை திருட்டணும் இப்படி எல்லாம் ஆசைப்படக்கூடிய ஒரு மனிதன் ஒரு இது நிலையில இருந்து இன்னொரு நிலைக்கு போக நினைக்கிற மனுஷன் ஆனால் அந்த உயிர் என்ற நிலையில் இருந்து உயிரற்ற நிலைமைக்கு போவதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் இது எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கொள்றான் உலகத்தில் எதுலாம் இருக்கும் அப்ப மதியம் ஆன மாதிரி இரவு ஆகணும் மதியம் சாப்பிட்ட மாதிரி நைட்டு சாப்பிடணும் நைட்டு சாப்பிடும்போது புளிச்சேப்பமா வருது வாந்தி வந்துருச்சு வயிறு பிரச்சனை இருக்கு கவலைப்படுறான் ஆக மதியம் சாப்பிட்டதுல பிரச்சனை ஆகி போச்சுன்னு சொல்லி அப்ப அது அவனால் என்ன செய்ய முடியல அவ அந்த வாழ்க்கை வந்து மிக ஸ்திரமான ஒரு வாழ்க்கையாக அது எந்த விதமான பிரச்சனை இல்லாத போகணும்னு சொல்லி விரும்பக்கூடிய அந்த மனிதன் ஒரு கட்டத்தில் அவனுக்கு வந்து மாற்றங்கள் வருகின்ற பொழுது அதை புலம்பி தவிக்கிறான் இப்படி ஆகிப்போச்சு அது வெள்ளிக்கிழமை அதுவுமா மதியம் வச்ச மிச்சத்தை எல்லாம் அடிக்க நினைச்சனே அல்லது மதியம் ஒரு இடத்துல வந்து வாய்ப்பு கொடுத்திருந்தேன் நைட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தது ரெண்டுமே போயிடுச்சு நைட்டு சாப்பிட முடியல அப்படின்னு சொல்லி வேதனைப்படலாம் ஆக இப்படி எல்லாம் இருக்கக்கூடிய சூழலில் அல்ல வந்து மனிதனை வந்து ஒரு வித்தியாசமாக தான் அமைச்சிருக்கிறான் அப்படி எப்படி வாழ்க்கையை கொடுத்திருக்கிறானோ அதே போல மரணத்தை தருகிறேன் என்று அல்லா சொல்றான் இது எதுக்காக சொன்னா டெஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு பரீட்சை இந்த பரீட்சையில நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்க அப்படின்னு பார்ப்பதற்காக வேண்டும் எனவே அதற்காக வேண்டித்தான் இந்த உலகத்தில் மரணத்தை அல்ல அமைத்து வைத்திருக்கிறார் எனவே இந்த உலகத்தில் வாழக்கூடிய எல்லோரும் இறக்கக்கூடியவர்கள் தான் அதனால எல்லா ஆத்மாவும் மரணத்தை சுவைத்தையே தீரும் என்று அல்ல சொல்றோம் மரணத்தை வந்து ருசிப்பாங்க ருசிக்கணும் அது ரசிக்கணும் அப்படியாப்பட்ட ஒரு நிகழ்வு தான் அது அதை யாருமே சந்திச்சு வெளியில வந்து சொல்லல ஆனா அல்லாவுடைய தூதர் நிரூபிச்சு அவர்களுக்கு நிகழ்வுகளை நிகழ்த்தி காட்டி அல்ல சொல்ல வச்சான் சக்கராத்து மூர்த்தி என்றால் இன்னை என்பதை அல்லாவுடைய தூதருக்கு காட்டினான் இந்த உலகத்தில் யாருக்கும் கொடுக்காத அளவிற்கு இரண்டு மடங்கு அல்லாவுடைய தூதருக்கு கொடுத்தான் இது அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் பார்த்து அந்த மரண வேதனை என்றால் என்ன என்பதை இந்த சமூகம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த சமூகத்திற்கு சக்கராத் மூர்த்தி என்பது வந்து மிக உச்சகட்டமான ஒரு சூழல் நம்முடைய இந்த உடலில் இருந்து உயிர் பிரித்து எடுக்கப்படுவது என்று சொன்னால் சாதாரணமாக உயிராது அந்த உயிர் உடலை விட்டு செல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் எவ்வளவு பெரிய கஷ்டங்கள் அது அது எல்லாம் உடல வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அல்ல நவியல் நாயகம் சல்லல்லா உலக செலவர்களுக்கு உங்களில் இருவர் எந்த அளவுக்கு சந்திக்கிறாரோ அந்த வேதனைகளை நான் சந்திக்கிறேன் என்று அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் சொன்னார்கள் எனவே மரணம் என்பது சாதாரண ஒன்றல்ல அதை அல்ல சொல்கின்ற பொழுது தாயிக்க தொல்மோத் அப்படிங்கிறான் மரணத்தை சுவைத்தே தீர்வீர்கள் அதோட இன்பத்தை நீங்கள் அனுபவித்தே தீர்வீங்க அது எப்படிங்கிறத எல்லாரும் உணர்ந்து தீர்வீர்கள் என்று அல்லா சொல்லி காட்டுறான் அதே மாதிரி அடுத்த ஒரு வசனத்தை சொல்லும் போது ஐனமா தக்கூடு நீங்கள் எங்க இருந்தாலும் சரி உங்களை மரணம் வந்தே அடையும
சாலை வழியாக வர முடியாம ஒரு பிரதமர் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வந்துட்டு போறான்னு சொன்னா எவ்வளவு பெரிய மரண பயம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் மரண பயம் கூட இல்ல ஒரு கேவலப்படுத்த கூடாது என்பதில் கூட கவனமாக இருக்கிறார் என்று சொன்னால் அங்கதான் அந்த மனுஷனுடைய அறிவுக்கு வந்து வேலை கொடுக்கிறார் யோசித்து பாரு என்று சொல்லி உங்களுடைய உயிர் என்ன அந்த அளவுக்கு ஒரு எந்த அளவுக்கு ஒரு பயமானது எந்த அளவுக்கு ஒரு மோசமானது இங்க அமைச்சு பாக்குறான் இங்க இருந்தா இங்க இருந்து இந்த வரக்கூடிய எது வேணா நடத்த பயப்படுறான் அதனால நீ வந்தது ஒண்ணு வராதது ஒண்ணு தான் என்பது போல நீ போற அப்படின்னு சொன்னா உனக்கு வந்து நீ வந்துகிட்டு இருக்க பறந்து அது லேச கோளாராய் வெடிச்சு விழுந்து மூத்தா போன்னு சொன்னா அது யாராவது தடுக்க முடியுமா ஆனா உனக்கு வரல விதி எழுதப்படல விதி எழுதப்பட்ட விதி போயிட்டே இருக்குது உனக்கு வந்து இந்த வந்து அதோட அதில் இருக்கிற மரணத்தினுடைய அந்த தவணை அது வந்து நீட்டித்து போயிருது அதான் தப்பிச்சுட்டு அவ்வளவுதான் கோட்டை <laughs> வலிக்கு <laughs> 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 அதையெல்லாம் உடைத்து மரணம் என்பது வந்து தீரும் என்று அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் கோட்டைகளாக இருந்தாலும் சரி பாதுகாப்பு அரணாக இருந்தாலும் சரி அந்த மலக்குள் மோத்து என்று சொல்லக்கூடிய உங்களுக்கு என்று சாட்டப்பட்ட அந்த மலக்குள் மோத்து இருக்கிறார்களே அவர்கள் உள்ளே வந்து எப்படி உங்களுடைய உயிரை பறித்து செல்ல வேண்டுமோ பறித்து சென்றுவாங்க ஆக இந்த உலகத்தில் எல்லோரும் மரணிக்கக்கூடியவர்கள் என்பதை அல்லா சொல்லக்கூடிய செய்தியை பார்க்கிறோம் நீங்க எந்த அளவுக்கு அல்லாவுடைய தூதர் அவர்களை பக்குவப்படுத்தினா நீ <laughs> அப்படி இல்ல அந்த வார்த்தைகள் மரணமாக்காது அல்லாவுடைய தூதரை பார்த்து சொன்னால் நீங்கள் மோத்தாக கூடியவர் தான் அவர்களும் மோத்தா போகக்கூடியவர் தான் யார பார்த்து அல்லாவுடைய தூதரை பார்த்து இந்த உலகத்தில் எப்படி பக்குவப்படுத்தினா எதோ அல்லாவுடைய தூதராக வந்துட்டாங்க அவங்க அப்படியே வாழ்ந்துகிட்டே இருப்பாங்க நித்திய ஜீவன் கொடுக்கப்பட்டவங்களா இருப்பாங்க என்று சொல்லி எண்ணிவிடக் கூடாது என்பதற்காக வேண்டி அல்ல என்ன சொல்றான் மையத்தூர் நிச்சயமாக சத்தியமிட்ட வார்த்தையை பார்த்து சொல்றான் நீங்களும் மரணமாக கூடியவர்கள் தான் அவர்களும் மரணமாக கூடியவர்கள் என்று அல்லாவுடைய தூதர் நாயகம் அவர்களை பார்த்தே சொன்னார் அவர்களும் வாழ்ந்தார்கள் அறுபத்தி மூன்று ஆண்டு காலம் வாழ்ந்து விட்டு அவர்களும் இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிந்து சென்று விட்டார்கள் எனவே இந்த உலகத்தில் நிலையாக நித்திய ஜீவனாக இருக்கக்கூடியவன் அல்ல ஒருவர் மட்டும்தான் எனவே மரணத்தை பொறுத்தவரை அல்ல விதித்திருக்கிறான் அந்த மரணத்தில் சாதாரணமாக யதார்த்தமான இயற்கையான மரணங்கள் என்பது தொண்ணூறு விழுக்காடு இருந்தாலும் கூட பத்து விழுக்காடு இன்றைக்கு திடீர் என்ற அந்த மரணத்தை சந்திக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளை பார்க்கிறோம் இந்த திடீர் மரணத்தை குறித்த நிகழ் நாயகர் செல்லந்தா குடியரசு பாதுகாப்பு நாங்கள் திடீர் மரணம் வேண்டாம் திடீர் மரணம் மோசமானது காரணம் என்னன்னு சொன்னா அந்த மரணம் வருகின்ற பொழுது நம்முடைய முன்னேற்பாடுகள் எதுவுமே இருக்காது முன்னேற்பாடுனா என்னது நாம வந்து குடுக்கல் வாங்க இருந்தால் கூட அந்த கடன்களை கூட சரியான முறையில் வந்து அற்புதம் சொர்க்கம் அவருக்கு கூட அல்லாவுடைய தூதர் சொல்றாங்க தயின் கடன் இருந்தால் அவருக்கு மன்னிப்பு கிடையாது அந்த கடன் கொடுக்கப்பட வேண்டும் அந்த கடனால் மன்னிக்க வேண்டும் அப்பதான் அவருக்கு அந்த திரை அகலப்பட்டு சொர்க்கத்துக்கு போக முடியும் என்று அல்லாவுடைய தூதர் அறிவியல் நாயகம் செல்லா அலிசர் சொன்னா திடீர் மரணங்கள் வரக்கூடிய சூழலில் அவர் கொடுக்கக்கூடிய அந்த கடனுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லாமல் 
அவன் பாவம் என்று கேட்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களை பெறாமல் இன்னும் பல அமல்களை செய்வதற்கான எண்ணங்கள் இருந்தும் அல்லது எண்ணங்கள் இல்லாதவனாக அல்லது அது வாய்ப்புகளை தேடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய சூழலில் அவன் மர மரணிக்கக்கூடிய சூழல் வருகிறது பாருங்க அதையெல்லாம் கவனத்தில் வச்சுதான் அல்லாவுடைய தூதர் வந்து திடீர் மரணத்தில் இருந்து நீங்கள் பாதுகாப்பு தேடுங்க அல்லாவுடைய தூதர் பாருங்க இந்த திடீர் மரணங்கள் இன்னைக்கு எப்படி எல்லாம் மோசமா வருது சாலை விபத்துகள் பார்க்க முடியாத சாலை விபத்துகள் கோரமான விபத்துகள் பார்க்க முடிகிறதா கூட்டம் கூட்டமாக சாகிறார்கள் வண்டி வண்டியாக வந்து என்ன செய்ய மூத்தா போகுது வண்டியில் ஒரு கூட்டம் போகுது இப்ப சமீபத்தில் உடனே பார்த்த பதினைஞ்சு பேர்கள் எண்ணி பார்த்திருப்பாங்களா சாந்திர போறோம் போய் ரூமில் போய் அப்படியே வந்து என்ன செய்ய போற சந்தோஷமா இருக்க போறோம் மனைவி மக்கிட்ட பேச போறோம் உள்ள இருக்கிற வரைக்கும் பேச முடியல வெளியில போய் பேச போறோம் என்னென்னவோ கனவுகளோடு வெளியே வந்தார்கள் சில நிமிடங்களில் நேருக்கு நேராக போதுகிறது அப்படியே பதினைந்து பேர்கள் அங்கே மரணமாகிறார்கள் என்று சொன்னால் இது போன்று எவ்வளவு மரணங்களை இன்றைக்கு சந்திக்கிற கூட்டம் கூட்டமாக திடீர் மரணங்கள் அல்லது தனி மனிதர்கள் அதில் குறிப்பாக நம்முடைய இந்தியாவிலே லட்சத்துக்கு மேற்பட்டவர் ஒரு ஆண்டுகளில் மரணிக்கிறார்கள் என்று அந்த எதுல சாலை முகத்தில் அப்படின்னு சொன்னா இந்த சாலை விபத்துல ரொம்ப மோசமா மௌத்தா போறது யாரும் வர்ணிக்கிறது யாரும் சொன்னா இளைஞர்களும் பார்க்க முடியுது அது எந்த இளைஞர்கள் என்று சொன்னா டூ வீலர்கள் சொல்ல செல்லக்கூடிய இந்த இளைஞர்கள் ஆனா அல்லாவுடைய தூது அடியில் நான் செல்லாலே சொல்ல பாருங்க இந்த வாகனத்தை குறித்து அல்லாவுடைய தூதர் எச்சரிக்கிறான் இந்த வாகனத்தின் மீது சவாலி செய்வது எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஒழுங்கான முறையில் செல்ல வேண்டும் என்ற அந்த தருமையா இருக்கிறது அது கண்டிப்பாக நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டும் இன்னைக்கு பத்தாவது தான் படிக்கிறான் பெரும்பாலான வீடுகள்ல வரக்கூடிய கம்ப்ளைண்டர் தான் பொம்பளப்புள்ள இருக்கிறவங்க வீடு தப்பிச்சுக்கிறாங்க ஆனா ஆம்பளை பசங்க எங்க இருக்கிறானோ பத்தாவதுக்கு மேல போனா அவன் வந்து கேட்கறது வண்டி கேட்கறான் வண்டி எதிர்பார்க்கறான் அவன் எதிர்பார்க்கறது போன் எதிர்பார்க்கறான் இதுல என்னத்தை இன்பத்தை கண்டான தெரியல எல்லாம் ஏத்தி விடுறான் அவன் ஏத்தி வீட்டுல வண்டி வச்சிருக்கிறான் இந்த சொந்தத்துல வண்டி வச்சிருக்கிறான் அந்த திருவுள்ள உள்ள வண்டி வச்சிருக்கிறான் இந்த கிளாஸ்ல உள்ள வண்டி வச்சிருக்கிறான் நான் மட்டும் வண்டி வைக்காம என்ன பிச்சைக்காரத்தனமா இருக்கணுமா எனக்கு ஒரு வண்டி வாங்கித்தா என்று சொல்லி ஒற்றை காலில் நிக்கிறான் இல்ல பத்தாவது ஃபெயில் ஆரம்பிங்கிறான் பத்தாவது சரியா படிக்க மாட்டேன் நீ எதிர்பார்க்கக்கூடிய அந்த கோர்ஸ்ல போய் சேர மாட்டேன் நீ எதிர்பார்க்கக்கூடிய இதுல போய் நான் பிளஸ் ஒன்ல வந்து என்ன செய்ய மாட்டேன் அட்டன் பண்ண மாட்டேன் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு அவன் என்ன செய்யறான்னு சொன்னா இன்னைக்கு பெற்றோர்களை நிறைய பேர்கள் வந்து இப்படி எல்லாம் வந்து டார்ச்சர் பண்றாங்க பண்ணும் பொழுது பெற்றோர்கள் வேறு வழி இல்லாம டூ வழி எடுத்து கொடுக்குறாங்க அவன் பிளஸ் டூ கூட போகல அந்த பிஞ்சு முகத்தை பார்க்க முடியவில்லை அப்படியே அகவள மரணமாக திடீர் மரணம் போய் மோதுகிறான் காரணம் என்ன வண்டி ஓட்ட தெரியாதவனா தெரியும் நினைக்கிறான் என் கண்ட்ரோலை மீறி வண்டி போகுமா என்று இதுதான் தலை மீறிய தலைக்கணம் அல்ல பாதுகாக்க யாரும் அப்படி நினைச்சிறாங்க இன்னைக்கு சிலர்கள் இங்கெல்லாம் சொல்றது நம்ம வண்டிக்கு அதெல்லாம் சொன்னோடி கேட்கும் ஓ வண்டி சொன்னோடி கேட்குமா அல்ல மாத்தி விட்டான்னு வச்சுக்கங்க பிரேக்ல போய் மிதிக்கிற அந்த காலம் மாத்தி விட்டு அல்ல ஆக்சிடென்ட்ல போய் கொடுக்க வச்சுட்டான்னு வச்சுக்கிடுங்க அது உங்களுக்கு தெரியாது நீங்க நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க நான் பிரேக்ல கால வச்சுட்டு நினைப்பீங்க ஆனா ஆக்சிடென்ட்ல கால வச்சிருப்பீங்க சகோதரர்களே இந்த தலைக்கணம் கூடாது சொல்ல சொன்னான் அல்ல அவருடைய தூதரர்கள் சொல்ல சொன்னார்கள் அல்ல அவன் சொல்கிறான் குரானில சுபகான பவர்களை எல்லாம் அல்லாத கண்ட்ரோல் வச்சுக்க என்னுடைய கண்ட்ரோல் இல்லை இவன் எனக்கு வசப்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறான் அது மீறு போகும் பொழுதா போய் டம்னு இடிக்குது நேருக்கு நேரா ரயில் மோதுது சாத்தியமா எப்படி மோதுது இந்த தண்டவாளத்துல வரக்கூடிய வண்டி இந்த தண்டவாளத்துக்கு போக கூடாதுங்கிறதுக்கா தண்டவாளத்தை பிரிச்சு விடுறா பாருங்க அவனுடைய அந்த அறிவு வந்து அந்த இடத்துல லேசா சுருங்குது அறிவு அந்த இடத்தில் வீணா போகுது அல்லது அந்த அறிவு பலவீனமாகுது உடனே எந்த வண்டி நேருக்கு நேர் போக கூடாதோ இந்த வண்டி போகக்கூடிய இந்த தண்டவாளத்தை இதுக்கு நேரா வைக்கிறான் நேரா வரும் பொழுது மோதிக் கொள்கிறது யார் மோத வைக்கிறது மோத வைக்கக்கூடிய வேலை செய்து யாரு அவனா இத்தனை நாள் ஒழுங்கா செஞ்சானே பதினஞ்சு வயசு சர்வீஸ்ல இப்படி தவறு நடந்தது இல்லையே இருபது வயசு சர்வீஸ்ல இப்படி தவறு நடந்தது இல்லையே நான் அப்படிங்கிற அந்த அகம்பாவத்தை ஒழிப்பதற்காக வேண்டி அல்ல சொல்றான் இதுல உன்னுடைய கண்ட்ரோல் இல்லை என்னுடைய கண்ட்ரோல் அதனால அல்லாவு புகழ்ந்து போட்டி துவா ஓதிட்டு வண்டியை தொடங்கணும் வண்டிக்கு சொல்லி லிமிட் எல் இருக்கு பாருங்க அந்த எல்லையை மீறக்கூடாது நூறு ஸ்பீடுன்னு சொன்னா தொண்ணூறு உங்க செத்தா போயிருவீங்க ஒரு அரை மணி நேரம் முன்னாடி போனா என்ன எதுக்கு போட்டு வரட்டு 
எதுக்கு போட்டு அது எவ்வளவு திருகணுமோ திருகுற அது கடைசி ஸ்டேஜ் போற வரைக்கும் திருகி சவுண்ட் போட்டு அது சிக்னல்ல போய் நின்றுகிட்டு வேகமா அப்படி சவுண்ட் போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறது எப்படா சிக்னல் ஓபன் ஆனா சீறி போறது நீ சிக்னல் இருந்து சீறி போகும்போது அவனு சீறி வர்ற சமயத்துல இன்னும் சிக்னல் முடியல எனக்கு முடிஞ்சுகிட்டே இருக்கு ஆக மாறிக்கிட்டே இருக்குன்னு வர்றம் பாருங்க வரம்பு ஒரே தூக்கு லாகக்பர் நடக்குதா இல்லையா எதுக்கு இந்த வேகங்கிறேன் இந்த வேகம் யாருடைய இது சைத்தானுடையது இல்லையா அல்லாவுடைய தூது நபிகள் நாயம் சலல்லாவுடைய சவர்கள் அரஃபால் இருக்கிறாங்க ஒரு சம்பவத்தை பாருங்க இப்படி அப்பா சலி அல்லாஹ் அறிவிக்கக்கூடிய செய்தி அன்னகு தஃபா நபி சல்லாஹ் அலி வசல்லம் யோம் அரஃபா அரஃபால் இருக்கிறாங்க சமிய நபி சல்லாஹ் அலி வசல்லம வராஹு ஒத்தகத்திலிருந்து <laughs> அப்ப அதை அடிச்சு அதை வேகமா போன்னு சொல்ற அளவுக்கு உண்டான வேலையை செய்யும் பொழுது அந்த ஒட்டகம் சத்தம் போடுது ஏன்னா சம்ம அழுகும் சமயத்துல அந்த வார்த்தையை வந்து சத்தத்தை வந்து வெளியே காட்ட அந்த ஆடு மாடுகள் அந்த ஒட்டகங்கள் எல்லாம் அந்த மாதிரி காட்டின உடனே அல்லாவுடைய தூதர் சாட்டையை கொண்டு இப்படி செய்யாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சைக்கிளை கட்டுறாங்க காட்டி விட்டு அல்லாவுடைய தூதர் உடனே சொன்னார்கள் என்ன சொன்னார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் வக்கால் ஐயோ அண்ணாஸ் அலைக்கும் மக்களே பொறுமையாக இருங்கள் அவசரப்படாதீர்கள் நிதானமாக இருங்கள் அமைதியாக இருங்கள் என்று சொல்லி சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் இந்த அவசர நன்மை என்பது அவசரத்தில் கிடைக்காது நீங்க நன்மை நாடி தொழுகைக்கு அல்ல ஜும்மாக்கு அப்படி சொல்லி நினைச்சு போறா கூட நீங்கள் அப்படி போகாதீர்கள் நன்மைக்காக வேண்டி கூட அவசரப்படாதீர்கள் என்று அல்லாவுடைய தூதர் அவிகள் நாயம் செலந்தாலே சொல்ல தடை செய்கிறாங்கன்னு சொன்னா அதாவது தொழுகைக்கு பாருங்க சஃபு நின்றுச்சு சிலர் பாத்தீங்கன்னா அங்க நிப்பாரு இவன் தக்பீர் கட்டிட்டு அதான் ரெண்டாவது சுரா தெரிஞ்சு சூறாவா இருக்கும் ஓது முடிக்க போறான்னு தெரிஞ்ச உடனே குடு குடு குடுன்னு ஓடி வர்றோம் பாருங்க அதையும் எல்லாம் உடைய தூர் நிப்பாடுங்கிறாங்க வராத இந்த ஸ்பீடு உனக்கு அழகு இல்ல இந்த ஸ்பீடு உனக்கு தேவையில்லை இந்த ஸ்பீடு என்பது எதுல கொண்டு எப்படின்னு சொன்னா நீ அப்படி வேகம வருவ ஒருவேளை கல் ஏதாவது தடிக்கு விடும் ஏதாவது பார்க்காம வருவ டொப்புன்னு விழுவ கடைசியில் ஊர்ல போடணும் ஊர் ஊர் என்ன பேசும் பள்ளிக்கு தொழுக போன தொழுக போன இடத்துல விழுந்தாரு அப்ப அல்லாவுடைய தூள் சொல்றாங்க அமைதி தக்பீர் கட்டியாச்சா இமாம் தொழுகுறாங்களா அமைதியா போங்க எவ்வளவு கிடைக்குது அதுல போய் சேர்ந்து கொள்ளுங்க அது பாக்கி உள்ளது நீங்க என்ன செய்யுங்க விடுபட்டது எழுந்து தொழுங்க என்று அல்லாவுடைய தூள் சட்டம் சொல்றாங்கன்னு சொன்னா நன்மைக்காக வேண்டி கூட அவசரப்படக்கூடாது என்று சொன்ன மார்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் இன்னைக்கு திடீர் மரணத்தை சந்திக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அந்த திடீர் மரணத்துடைய மிகப்பெரிய உச்சகட்டத்தில் இருக்கதான் வாகன விபத்துகளாக இருக்குது என்று சொன்னால் பெற்றோர்கள் யோசிக்கிறீங்க நிறைய பெற்றோர்களுக்கு ஒரு பெரிய சவாலாக வந்து மகன்கள் வந்து நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் நிறைய பெற்றோர்கள் நிறைய பெற்றோர்கள் கேள்விப்படுறோம் நிறைய பெற்றோர்கள் வேதனைப்படுறாங்க வேறு வழியே இல்லாம இந்த தகப்பட்ட கேட்டு கேட்டு பார்த்து கொடுக்காத பொழுது இவர் இப்படித்தான் இந்தாலும் பழமவாதி இவன் எப்பவுமே சைக்கிளில் போனவன் சைக்கிள் கூட சரியாக ஓட்ட மாட்டான் ஒரு சைக்கிளில் வந்து அந்த டியூப் உள்ளே இருக்க மாதிரி டியூப் அந்த டியூப்பில் ஒரு இடம் விடாமல் பஞ்சராக ஒட்டி ஓட்டினவன் அதனால் இந்த ஆள்லாம் வந்து பழமவாதி இவன்லாம் வந்து வண்டி டூ வீலர் வாங்கி தரமாட்டான் அதனால் சரிப்பட்டு வரான்னு சொல்லி எங்கே போய் டார் டார்ச்சர் பண்ணுறான்னு சொன்னால் அம்மாக்களே டார்ச்சர் பண்ணுறான் அம்மாக்கள் தாங்க முடியல எவ்வளோ தாங்குவாங்க ஒரு நேரம் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொன்னா அம்மாக்களுக்கு புரிய ஓ மாய போய் செத்து போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி விடுங்க ஒண்ணு பிரச்சனை இல்லை ஒரு நேரம் ரெண்டு நேரம் சாப்பிடலாம் செத்துலாம் போக மாட்டான் அது அவனுடைய அந்த தாக்கத்து அந்த சக்தி இருக்கு வாருங்க ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜ் வரைக்கும் ஓடும் ஓடித்தா அதுக்கு எடுத்து அவனுக்கு எதிர்ச்சி வந்து என்ன செய்ய தேவைப்படும் அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து சாப்பிட்டு தான் அவனுக்கு நிலைமைக்கு வந்துருவான் உடனே ஒரு நேரம் சாப்பிடாதனால எவ்வளவு ஒரு நேரம் சாப்பிடல முடிஞ்சு போச்சு இப்படியே விட்டா என் உள்ள பட்டிகள் செத்து போயிருவான் வேற வழி இல்ல நான் என் நகையாவது எடுத்து கொடுத்து ஹராமில போய் அடகு வச்சுட்டு அவனுக்கு வண்டியை வாங்கி கொடுத்தாரு அல்ல பாதுகாக்கணும் வண்டியை வாங்கி கொடுத்து போவாரு ரெண்டே நாள்ல வண்டியும் காலி ஆளுங்காலி எத்தனை குடும்பங்கள் நடந்துட்டு இருக்கிறது பார்க்க முடிக்கிறதா இவ்வளவு பெரிய போர் விபத்துகள் மூலமாக திடீர் மரணங்களை சந்திக்கக்கூடிய இந்த சமூகம் இதற்கான பாதுகாப்பு வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த பாதுகாப்பு வலையத்தை போட முடியாமல் தவிக்கிறது என்று சொன்னால் ஜமாத்தெல்லாம் சேருங்க குடும்பங்கள்லாம் சேருங்க அவங்களுக்கு நல் உபதேசம் பண்ணுங்க இன்றைய சூழல்ல வந்து நாம சரியா போனா கூட எதுல எப்படி வர்றான்னு தெரியல எதுல நிலை தடுமாறி வர்றான் புடிச்சிட்டு வண்டி ஓட்டுறான் என்னென்னமோ செய்யறான் அது வண்டி ஓட்டும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா இந்த வண்டி ஓட்டுறதுக்கு பல ஒழுங்குகள்லாம் சொல்லி தராங்க அது இங்கிருந்து சிலர்
போனவன் என்ன செய்ய சொன்னா வண்டி எடுத்துறது அந்த வண்டி ஓடி இருக்குதா எவ்வளவு நாள் ஓடிச்சு அந்த வண்டியில நல்லது கெட்டது இருக்கா பார்க்க வேண்டியது என்ன இருக்கு இது பார்க்காம வண்டி எடுத்து ஓட்டுறது ஒரு <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> <laughs> போட்டு <laughs> ஆனாங்களை <laughs> நடவடிக்கைகளும்டுக்கவே <laughs> நடவடிக்கை <laughs> நம்முடைய குடும்பத்தார்களுக்கு சொல்லி சொல்லி கொடுத்து அல்லாவிடத்துல ஒவ்வொரு நேரமும் பிரார்த்தனை செய்கின்ற பொழுது அல்லாவுடைய தூதர் இந்த மரணத்தை குறித்து இரண்டு விதமான பிரார்த்தனை அதாவது வந்து மோசமான மரணமாக இரண்டு மரணத்தை அல்லாவுடைய தூதர் வந்து விரும்பல இப்ப நார்மலா இயற்கையா மௌத்த போற மாதிரி அது பிரச்சனை இல்லை அல்லாவுடைய தூர அப்படி தான் அல்லாவோட வந்து மௌத்தாக்குறா மௌத்தாக்கிட்டு அதற்கடுத்து அவங்க என்ன செய்யறா சொன்னா இந்த உலகத்திற்கு காட்டு விதமாக அவர்களுடைய மரணம் அழகான மரணமாக அல்லாவுடைய தூர் பாதுகாப்பு தேட சொன்னா திடீர் மரணத்திலிருந்து பாதுகாப்பு தேடினாங்க அதே போல இயலாமையில் போய் மரணிப்பதை விட்டு பாதுகாப்பு தேடினாங்க இன்னைக்கு சிலர் இயலாம போறாங்க பாருங்க கோமா ஸ்டேஜ்ல போய் பல வருஷங்கள் கிடக்கிறாங்க அதனால சிலர்கள் வந்து என்ன செய்ய சொன்னா ஒரு பக்கமாவே கிடந்து அவர்களுடைய உடம்பே புண்ணாக கூட இழவு புண்ணாகி சில உடம்புகள் வந்து புழுக்கள் எல்லாம் வைக்கக்கூடிய அளவிற்கு உண்டான மிக கோரமான காட்சிகளை பார்க்கணும் சொன்னா அல்லாவுடைய தூதரிகள் நாயம் செல்லந்த அரசவர்கள் இந்த மரணத்திலிருந்து பாதுகாப்பு தேடினாங்க அதனால திடீர் மரணமாக இருந்தாலும் சரி எந்த மரணமாக இருந்தாலும் சரி மனிதனை அந்த மரணம் வந்தே தீரும் எனவே முஸ்லிம்களாக நாம் ரெண்டு மரணம் எந்த மரணமாக இருந்தாலும் சரி திடீர் மரணம் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது அல்லது யதார்த்தமாக சென்று அல்லாவுடைய தூர் சொன்ன போது அறுபதுக்கும் எழுபதுக்கு என்ற அடிப்படையில அத்தனை ஆண்டுகள் சென்றும் மரணமாக வாய்ப்பு இருக்கு எப்படியா இருந்தாலும் சரி முன்னேற்பாடுகள் கண்டிப்பா அவசியம் 
முன்னேற்பாடுகள் கண்டிப்பாக அவசியம் அந்த முன்னேற்பாடுகளோடு தான் நம்முடைய வாழ்க்கை சென்று கொண்டே இருக்கிறோம் முன்னேற்பாடுகள் என்ன நான் தொழுகிறேன் நோன்பு வைக்கிறேன் அப்படின்னு இல்லை எப்பொழுதுமே அல்லாவுடைய நினைவோடு இருப்பது இன்னைக்கு நிறைய வீண் பேச்சுக்கள் பேசுறதுல நேரத்தை போக்குறோம் ஆனால் அதே சமயத்தில் அல்லாவை திக்கு சொல்லக்கூடிய அல்லாவை நினைவு கூறக்கூடிய வார்த்தைகள் மரணத்திற்காக வேண்டிய தயாரிப்புகள் அடுத்து எந்த நேரம் வேணாலும் மரணம் வரலாம் எந்த நேரம் வேணாலும் மரணித்து போகலாம் என்ற சூழல் இருந்தும் கூட அந்த மரணத்தை அல்லா ஒழித்து வைத்திருந்தும் கூட அதற்கான முன்னேற்பா முன்னேற்பாடுகளாக அல்லாவை புகழக்கூடிய வார்த்தைகள் அல்லாவுக்காக வேண்டி செய்யக்கூடிய சில செயல்கள் மூலமாக நன்மைகளை பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி அல்லா எதிர்பார்க்கிறான் எப்படி எதிர்பார்க்கிறான் உங்களுக்கு மரணம் வருவதற்கு முன்னால் சிலவு செய்யுங்கள் அல்லது சென்று போயிட்டு அறுபது எழுபது இந்த மாதிரியான நேரத்தில் மரணம் வரலாம் ஆனால் எப்பொழுது மரணம் வரும் அல்லா ஒழித்து வைத்திருக்கிறான் யாருக்குமே அது காட்டல அல்லா வைத்திருக்கக்கூடிய மறைவான விஷயங்களில் எங்கே மூத்தா போகும் என்ற செய்தி ஒன்று என்று அல்லாவுடைய தூர் சொல்லித்தராங்க அல்லாவும் சொல்லித்தராங்க குரானில் ஆக அந்த மரணத்திற்கு அவனுடைய முன்னேற்பாடுகளாக தயாரிப்புகளாக அல்லாவுடைய தூர் சொல்லும் அல்லா சொல்லும் பொழுது அல்லா கொடுத்த பொருளாதாரத்தை செலவழிங்க உங்களில் மரணம் வருவதற்கு முன்னால் மரணம் வந்துருச்சுன்னா என்ன செய்வ மரணம் வந்த பின்னாடி ஏதாவது பயனா இல்ல மரணம் வந்த பின்னாடி மனுஷன் கேப்பா லவ்லாக கரீப் எனக்கு கொஞ்ச நேரம் தவண முடியாதுல நான் தர்ம செய்து சதகா பண்ணிட்டு நான் சாலிகான நல்லவனை ஆயிரம்னு சொல்லுவான் அல்ல விடுவான் திரும்ப விட்டாலும் வந்துட்டு எப்படி இன்னும் ஒரு மணி நேரம் ஓவர் டைம் கிடைக்க நினைப்பான் அதே மாதிரி அல்ல வந்து நமக்கு ஓவர் டைம் டைம் கொடுத்துறான்னு சொல்லி அந்த உலகத்துல மூழ்கிடுவான் அதனால அல்ல இன்னொரு வசந்தம் சொல்லும் போது கல்லா இன்னஹா கலி மட்டும் இது வெற்று வார்த்தை சொல்லக்கூடிய வெற்று வார்த்தை இது இது போலித்தனமான வார்த்தை இப்படிதான் சொல்லுவான் ஆனா மாறு செஞ்சிருவான் சொல்லி அல்ல அதற்கான வாய்ப்புகளை தரமாட்டான் அப்ப அல்ல எதிர்பார்க்க என்னன்னு சொன்னா மரணம் வருவதற்கு முன்னால் நீங்கள் செலவழித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி அல்ல எதிர்பார்க்க கூடிய எதிர்பார்ப்பு அதனால பாருங்க நபிகள் நாயன் சலந்த ஆலோசிட்ட வந்து ஒரு நபி தோழர் கேட்கிறாங்க இந்த மரணத்தை குறித்து இந்த மரணத்திற்கு பின்னாடி நாம் செலவு செய்வதில் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்ற அந்த செய்தியும் மரணமான பிறகு தாய் தந்தையர்களுக்கு தர்மம் செய்யலாம் என்ற செய்தியை உள்ளடக்கிய ஒரு செய்தியை வந்து நபி தோழர் வந்து கேட்கிறாங்க ஆயிசா அலி அல்லா தோழர் அறிவிக்கிறாங்க அண்ணன் ரஜுரன் காலல் இந்த நபி சல்லாஹ் உடைய செல்லம இன்ன உம்மி உஃது திலத் உஃது லிதத் நஃப்சுஹா வ அதுன்னுஹா லவ் தகல்லமத் தஸ்தக்கத் ஃஹல்லஹா அஜ்ருன் இன் தஸ்தத்து அன்ஹா கால நாம் புஹார வர கூடிய செய்தி ஒரு மனிதர் வர்றாரு அல்லாஹ்வுடைய தூதர் கேட்கறாங்க அல்லாஹ்வுடைய தூதர் அவர்களே என்னுடைய தாய் திடீரென்று மரணித்து விட்டார்கள் எனவே ஒருவேளை அவர்கள் பேசி இருந்தால் பேசக்கூட அவகாசம் கிடைக்கல அந்த அளவுக்கு திடீர்னு மூத்தா போயிட்டாங்க என்னை விட்டு மூத்தா போயிட்டாங்க ஒருவேளை பேச வாய்ப்பு இருந்தால் அவர்கள் என்னிடத்தில் சொல்லி இருப்பார்கள் மகனே இது இதெல்லாம் நீ தர்மம் செய்யும் சொல்லி இருப்பாங்க வாய்ப்பு இருக்கிறது எனவே என்னுடைய அந்த தாய்க்கு அவனை தர்மம் செய்யட்டுமா என்று சொல்லி அல்லாவுடைய தூர் கேட்டவன அல்லாவுடைய தூர் செய்யுங்கள் என்று அல்லாவுடைய தூர் சொன்ன செய்தி புகாரில பார்க்கிறோம் என்று சொன்னால் இதுதான் நிலவரம் இதே நிலவரம் இது போய் சேருமா சேராத அல்லாவுடைய தூர் சேரும் சொல்லிட்டாங்க பட் நிலவரம் என்னன்னு சொன்னா நான் என் சொத்தை என்னுடைய சம்பாத்தியத்தை அல்லது என்னுடைய இது கண்ட்ரோலில் உள்ள அந்த பொருளாதாரத்தை அல்லாவுக்காக வேண்டி நானே செலவழிக்காமல் போன பிறகு என்னுடைய வாரிசுகள் செலவழிக்கக்கூடிய அளவுக்கு நான் விட்டுட்டு போறேன்னு சொன்னா இது மாதிரி விட்டுட்டு போயிடக்கூடாதுங்கிற ஒரு எச்சரிக்கையும் இந்த செய்தியில் கூட நம்ம பாடம் பண்றோம்னு சொன்னா அப்ப என்ன பிறனும் இந்த உலகத்தில் நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது நல்லவர்களை சேர்ப்பதை முயற்சி பண்ணணும் இன்னைக்கு என்னென்ன நான் செஞ்சு யோசிக்கிறேன் சாயந்திரம் போனவன நைட்டு படுக்கையில போய் உட்கார்ந்தவொன்னு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் யோசிக்கணும் அக்கௌண்ட் யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அக்கௌண்ட் இன்னைக்கு இருக்கு நாளைக்கு போயிடும் காணா போயிடும் ஆனால் சீத அமல்கள் என்ன நல்லவர்கள் என்ன செஞ்ச தீய என்ன செஞ்ச தீயதுக்கான ஒரு முற்றுப்புள்ளி வச்சுட்டு நாளை இருந்து தீய செய்ய மாட்டேன் என்று ஒரு முடிவுக்கு வரணும் ஏன்னா மரணம் எப்போ வேணாலும் நல்லா சொல்கிற பொழுது சிலர்கள் தூங்கிட்டே இருக்கிறீங்களா அப்பொழுது கூட கைப்பற்றுமே அப்படிங்கிறான் எனவே மரணம் என்பது எப்பொழுது வேண்டாலும் வரலாம் ஆனால் அதற்காக வேண்டிய தயாரிப்பில் இருக்கிறோமா என்பதை 
யதார்த்தமான மரணங்கள் ஏற்பட்டாலும் சரி எல்லா மரணத்திற்கும் அல்லாஹ் எதிர்பார்ப்பது நல்லறங்கள் புரிய வேண்டும் நல்லறங்களை முற்படுத்த வேண்டும் அதைத்தான் அல்லாஹ் சொல்கிறான் நாளைக்காக வந்து என்ன சம்பாதித்து வைத்திருக்கிறோம் என்பதை ஒவ்வொருவரும் பார்க்கட்டும் என்று அல்லா சொல்கிறானே அந்த பார்த்தல் அந்த பட்டியல் சரியாக இருந்தால் அல்லாவிடத்துல எந்த மரணமாக இருந்தாலும் தப்பித்துக் கொள்ளலாம் இருந்தாலும் திடீர் மரணத்திலிருந்து பாதுகாப்பு தேடி நம் சமூகத்தை திடீர் மரணத்திலிருந்து அல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் அப்படியாப்பட்ட வாய்ப்பை பெற்றவர்களாக நம் யாவரையும் அந்த ஆக்கியர்வானாக வாகிருந்தாவானி அன்புக்குரிய சோழ சூரியல முதல் உரையில் சொன்னது போல திடீர் மரணங்கள் குறிப்பாக ஏராளமான வழிமுறைகளிலே நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அதில் குறிப்பாக இஸ்லாமிய எதிரிகளை பொறுத்தவரை இன்றைய காலகட்டங்களில் முஸ்லிம்கள் என்று சொன்னாலே அது சிறுவர் சிறுமியாக இருந்தாலும் சரி அல்லது பெரியவர்களாக இருந்தாலும் சரி மிக கொடூரமான முறையிலே தாக்கி அவர்களை கொள்ளக்கூடிய மிக மோசமான சூழலில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு சகோதரன் என்ன செய்யறாரு டெல்லியில வந்து ரமதான எல்லாம் பார்த்தேன் இல்லையா ட்ரெஸ் எடுக்க தான் போறாரு அவரை வந்து திடீர் என்று குண்ணு அவரை வந்து என்ன செஞ்சாங்க மூத்தாக்கிறாங்க அதே மாதிரி மாட்டுக்கறிக்காக வேண்டி மூத்தாக்கினார்கள் இப்பொழுது சமீபத்தில் தெரியும் உங்களுக்கு காஷ்மீரிலே சொல்வதற்கு கூட பேசுவதற்கு கூட முடியாத ஒரு பலவீனம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அந்த காட்சிகள் கயவர்கள் எந்த வார்த்தைகள் கூட்டு வேணாலும் சொல்லலாம் அந்த இந்துத்துவ சக்திகள் எதிரிகள் மோடியுடைய அந்த ஆட்சியுடைய அந்த சக்தி அந்த பவுரை வைத்து மிக மோசமான முறையில் காஷ்மீரில் வந்து அரங்கேற்றம் செய்திருக்கிறார்கள் குறிப்பாக வந்து கதுவா என்ற அந்த பகுதியில் காஷ்மீரில் கதுவா என்ற பகுதியில் எட்டு வயது சிறுமி ஆசிஃபா என்ற ஒரு சிறுமி கிட்டே எட்டு வயசு தான் யோசிச்சு பாருங்களேன் பலர்களுக்கு இந்த செய்தி தெரியும் எட்டு வயது சிறுமி வந்து கடந்த ஒரு வார காலமாக காணலை போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க கடைசியில் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட எட்டு கைவர்கள் அதில் வந்து தேடி போன காவலர் உங்கள் பாதுகாவலர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அயோக்கியம் உட்பட எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த சிறுமியை போதைப் பொருள் மயக்கப் பொருள் கொடுத்து கொடுத்து கற்பழித்து அவர்களை கொன்று தீர்த்திருக்கிறார்கள் என்ற செய்தி இன்றைக்கு ஃபேஸ்புக் முழுவதும் குறிப்பாக வந்து உலகம் முழுவதும் உள்ள நல்லோர்கள் சான்றோர்கள்லாம் அதை குறித்து ஆதங்கப்படக்கூடிய எச்சரிக்கை செய்யக்கூடிய நேற்று இரவு கூட மெழுகு வருத்தி ஏற்றிக்கொண்டு ஒரு மௌன ஊர்வலமாக காங்கிரஸ்காரர்கள் செய்த அந்த காட்சியெல்லாம் வந்து பார்த்தோம் இப்போ இது போன்ற நிகழ்வுகள் வந்து இந்துத்துவாக்களால் சிறுமி என்று கூட பார்க்காமல் அது வெறும் கொலையாக மட்டும் செஞ்சிருந்தால் கூட சரி அது ஒரு கொலை என்று அந்த நிலைப்பாட்டோடு என்றெல்லாம் இது ஒரு மிருகங்கள் எந்த அளவுக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அதில் வந்து பதினெட்டு வயசு இன்னும் நிரம்பவே இல்லை பதினெட்டு வயசு நிரம்பாத ஒருவன் சிறுவன் அவன் கூட சேர்ந்து இந்த காவலர் தேடி போறமா இவனும் சேர்ந்து அது எங்க வச்சு ஒழிச்சு வச்சு செஞ்சிருக்கான் ஒரு கோவிலுக்குள்ள ஒழிச்சு வச்சு அந்த பொண்ணை வந்து சிறுமியை வந்து கற்பழிச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா யோசிக்க வேண்டியதா இவர்கள் எல்லாம் என்னன்னே எனக்கு ஒண்ணு என்ன ஜாதிங்க இன்ன வரைக்கும் இந்த மோடி பையன் வாயிருந்தான் அந்த இது வரைக்கும் செய்தி பார்க்கவே இல்லை இவன் வந்து ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறான் இவனுடைய ஆட்கள் தான் ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இதுக்கு கீழே வந்து நாம நிக்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு கேவலத்தில் கேவலங்க எங்க ஒரு சிறுமி எட்டு வயசு சிறுமியை அந்த மாதிரி யாரும் பார்க்க முடியுமா ஒரு ஒரு கொடூரமான ஒரு கோரமான ஒரு பார்வை கொண்டு கூட பார்க்க முடியாது ஆனால் ஒரு கொடூரமான கோரமான செயல்களை இந்த சிறுமியை செய்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் எவ்வளவு பெரிய ஒரு கல்லஞ்சிக்காரர்களாக யோசிச்சு பாருங்க ஒரு கல்லஞ்சிக்காரன் ஒரு வந்து ஒரு காம கொடூரம் என்று சொல்லக்கூடியவன் எவ்வளவு பெரிய வார்த்தைகள் போட்டாலும் அவ்வளவு மோசமான ஒரு மனுஷன் கூட இந்த மாதிரியான எண்ணங்கள் வராது ஆனால் இன்றைக்கு அவர்கள் வந்து இது போன்று ஒன்று அரங்கேற்றிருக்காங்கன்னு சொன்னா பதவி திமிர்கள் எங்கெல்லாம் பாருங்கள் இங்கெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான பல சேட்டைகள் செய்யறாங்களோ எல்லாமே அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஆட்சி அதிகாரம் நம்முடைய ஆட்சி இருக்கு நம்மளை ஒண்ணு செய்யாது நம்ம யார் கேட்க போற நம்மளை ஒண்ணு செய்ய முடியாது என்று சொல்லி செய்யறதுனால எந்த பிளவுகள் பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து சிபிஐ விசாரணைக்கு வந்து போடணும் இது வந்து விசாரணை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் பொழுது பல நீதிபதிகள் வந்து அந்த மாவட்டத்தில் உள்ள நீதிபதிகள் வந்து முட்டுக்கட்டையாக இருந்திருக்கான் ஒரு போலீஸ்காரனே சேர்ந்து போய் அந்த சிறுமியை வந்து வன்கொடுமை பண்ணியிருக்கிறான் இவன் வந்து காவலர் நம்முடைய நண்பன் ஏற்றுக்கிற சொல்கிறான் நீதிபதிகள்லாம் நீதிமன்றங்கள் நீதி வழங்குவான்னு சொன்னால் இந்த சிபிஐ விசாரணை கூடாது என்பதில் தடுக்கக்கூடிய முயற்சியை வந்து 
அந்த மாவட்டத்தில் உள்ள சில வழக்கறிஞர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் என்ற செய்தியும் நாம் படிக்கிறோம் பார்த்துருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க என்ன நடக்கிறது ஒன்றுமே புரியல நம்மளால் இந்தியாவோட நிலைமை எங்கு போகிறது இஸ்லாமியர்கள் என்பதற்காக வேண்டி சிறுவர் சிறுமிகளை கூட பார்க்காமல் அந்த சிறுவர் சிறுமிகளை வந்து கொள்ளு பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா இஸ்லாத்தில் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக நீ கொள்றியா அது வேற ஆனால் அவர்களை வந்து எந்த செயல் செய்யக்கூடாத ஈனத்தகாத செயல்களை செய்துவிட்டு இவ்வளவு பெரிய மோசமான நிகழ்வு நடந்திருக்குன்னு சொன்னால் திடீர் மரணத்தில் இதுவும் ஒரு மரணமாக இருக்குது நல்லா பாதுகாக்கணும் அதனால் குழந்தைகளுக்கு வந்து நிறைய சொல்லிக் கொடுங்க திடீர் மரணத்திலிருந்து அல்ல நம்மளை பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிற பிரார்த்தனை மூலமாக நாம் குறைஞ்சபட்சம் தப்பிக்கலாம் அது போக பெண் பிள்ளைகள் யாராக இருந்தாலும் சரி சிறு பிள்ளைகள் பெண் பிள்ளைகள் குறிப்பாக பெண் பிள்ளைகளை வைத்திருக்கக்கூடிய பெற்றோர்கள் வந்து ரொம்ப கவனமாக நம்முடைய குழந்தைகளை வந்து வளர்க்கணும் அந்த குழந்தைகளுக்கு நிறைய விஷயங்கள் உலகம் சார்ந்த தீய விஷயங்கள் தீய விஷமிகள் இப்படிலாம் வருவாங்க எப்படிலாம் பழகுவாங்க நீங்கள் குறிப்பாக வந்து அந்நியர்கள் அந்நியராகவே பாருங்கள் அந்நியர்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி முஸ்லீமாக இருந்தாலும் சரி முஸ்லீம் அல்லாதவங்களாக இருந்தாலும் சரி அந்நியர்களே அந்நியர்கள் கொண்டே பார்ப்பாங்க அவர் எங்கள் வீட்டுக்கு வருவார் சாதாரணமாக அவர் அப்துல் கரா இருந்தாலும் சரி அமாவாசை இருந்தாலும் சரி நாங்கள் மாமா மச்சா இதுக்கெல்லாம் இஸ்லாம் வேலையே கொடுக்கல இதுக்கு இஸ்லாம் வேலையே கொடுக்கல தெளிவாக இருக்கு அவன் யாராக இருந்தாலும் அந்நிய அந்நியம் தான் என் அண்ணன் மனைவி இருக்கும் பொழுது நான் இருக்கக்கூடாது என்று சொன்ன மார்க்கம் இது என் அண்ணன் மனைவி இருக்கக்கூடிய ரூமில் நானும் அவளும் தனியாக இருக்கக்கூடாது என் மனைவி இருக்கக்கூடிய ரூமில் என் அண்ணன் தம்பி இருக்கக்கூடாது அல் ஹுமு அல் மோத்து நாங்கள் அந்தவுடைய தூதர் ஆனால் இன்றைக்கி இது சர்வசாதாரம் நடக்குது சர்வசாதாரமாக அண்ணன் தம்பி இருக்கக்கூடிய மனைவி இருக்கக்கூடிய வீடுகளில் அண்ணன் தம்பி சர்வசாதாரம் போயிட்டு வர்றாங்க இதையே அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னாங்க அல் ஹுமு அல் மோத் இது மரணத்திற்கு ஒப்பானது என்று அல்லாவுடைய தூதர் எச்சரிக்கை செய்த மார்க்கம் இது ஆனால் மாற்றார்களாக இருந்தால் அந்நியர்களாக இருந்தால் யாராக இருந்தாலும் அந்நியர்கள் தான் அவங்க அந்த அந்நியர்களோடு எந்த வகையில் மணி செய்யக்கூடாது குழந்தைகளை சிறு வயசு தான் சின்ன வயசுல பழகி விட்டோம்னா பெரிய வயசானவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா அவங்க நாங்கள்லாம் சின்ன பிள்ளையிலே இருந்து ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு என்ன ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டுன்னா ஃப்ரெண்டு வந்து உன்னோட வீட்டு வாசலுக்கு வெளியே வச்சுக்க பேசிக்க அதோடு விட்டு அனுப்புங்க அதனால உங்களுடைய குடும்பத்தில் உள்ள பெண்களோடு அந்த சாவகாசங்கள் வைக்கிறதுக்கு அனுமதி கொடுக்கவே இல்லை இஸ்லாம் ஏன்னா இன்னைக்கு எப்படி வேணாலும் அவர் நல்லா பாதுகாக்கணும் இப்படி செய்யக்கூடியவர்கள் வந்து மாமா மச்சங்களாக உறவு கொண்டாடி சர்வசாதாரமாக வந்து நம்முடைய பெண் பிள்ளைகளை எல்லாம் கெடுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறதுனால குழந்தைகளுக்கு அந்த போதனைகளை சொல்லுங்க அந்நியர்கள் அந்நியர்கள் தான் அந்நியர்களுடைய கை உடன் மேல் படக்கூடாது அந்நியர்களுடைய பார்வை உடன் மீது படக்கூடாது என்று சொல்லி அவர்களுக்கு நம்ம வந்து அந்த போதனைகளை செய்யணும் அதே மாதிரி நம்முடைய ஆண் மக்களாக இருந்தால் அவர்களுக்கு நம்ம போதிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அந்நிய பெண்கள் மீது நம்முடைய பார்வை படக்கூடாது அந்நிய பெண்கள் மீது நம்ம வந்து கைவிடக்கூடாது அந்நிய பெண்களை போய் நம்ம பார்ப்பது தவறு இஸ்லாம் வந்து கண்டிப்பாக தவறாக சொல்லுது ஒருவேளை நீ வந்து முதல் பார்வை பார்த்து விட்டால் அது ஓகே அடுத்து தொடர்ந்து பார்க்கக்கூடாது என்ற அந்த உபதேசத்தை சின்னதிலிருந்தே பண்ணணும் ஏழு வயசுக்கு மேலே ஆகிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த உபதேசம் பண்ணினால் மட்டும்தான் இந்த தீய சக்திகளிலிருந்து பாதுகாப்ப முடியும் எனவே குழந்தைகளுக்கு முதலில் துவாட்சியை சொல்லுங்க திரையில் மரணத்திலிருந்து அதன் மூலமாக அல்ல நம்முடைய குழந்தைகளை வந்து பாதுகாப்பா அடுத்து வந்து அவர்களுக்கு தெளிவான போதனைகளை சொல்லுங்க அந்நியர்கள் அந்நியர்கள் தான் என்ற அந்த போதனைகளை வந்து போதிங்க குறிப்பாக அவர்களோடு தனியாக லிப்டில் போனாலும் சரி அவங்களை நின்றாங்கன்னா கொஞ்சம் நிற்க சொல்லுங்க இல்லைன்னா மேலிருந்து வந்து கூட்டிகிட்டு போக சொல்லுங்க ஏன்னா லிஃப்ட்டுக்குள்ளே கூட என்ன நடக்குன்னு நினைப்பீங்க அல்ல பாதுகாக்கணும் எது வேணாலும் நடக்கும் லிஃப்ட் போதும் அவனுக்கு தீமை செய்யணும்னு சொன்னால் ஒரு செகண்டு போதும் எது வேணாலும் செஞ்சிடும் அல்ல பாதுகாக்கணும் ஆனால் நம்முடைய குழந்தைகள் நல்ல குழந்தைகளாக சாலிகான குழந்தைகளாக நமக்கு கண்குளிர்ச்சியை தரக்கூடிய குழந்தைகளாக வேணும்னு சொன்னால் இது போன்ற உபதேசங்களை கண்டிப்பாக பண்ணணும் அப்படியாப்பட்ட பாடத்தை படிப்படியை வந்து இந்துத்துவாக்கள் கொடுத்திருக்கிறது எனவே நம்முடைய சமூகத்தை எல்லா வகையிலும் அல்லா வந்து பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனையை எல்லோரும் நம்முடைய சமூகத்திற்காக வேண்டிய செய்திகள் அல்ல அது போன்ற சீரழிவுகளிலிருந்து குறிப்பாக திடீர் மரணம் இவர்கள் மாதிரியான மனிதர்களிலிருந்து அல்லா வந்து பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனை செய்வோம் எல்லாமல் அல்லா அப்படியாப்பட்ட ஒரு பாதுகாப்பை குறிப்பாக இந்த தீய சக்திகளிடம் இருந்து நம்முடைய சமூகத்தை முழுவதுமாக இல்லாமல் அல்லா பாதுகாத்து அருள வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனையோடு நிறைவு செய்கிறேன் வாகுதாவானால் இந்த இல்லாயிருக்கிறார்